Ok, chúng ta tiếp tục. Chúng ta phần này chúng ta sẽ thảo luận về cái định lý xác định ánh xạ tuyến tính. Ở đây nếu mà trong không gian V chúng ta cho một cơ sở B gồm các vector là U1 vân vân, U N. Thì khi đó nếu F đi từ V, không gian V và không gian V kép mà thỏa uh, F U1 bằng V1 F vân vân F U Y bằng V Y thì ánh xạ tuyến tính F sẽ xác định duy nhất xác định duy nhất và uh, công thức ảnh công thức ánh xạ tuyến tính được xác định như sau đây chúng ta dừng lại đây chút xíu sẽ nói tiếp bây giờ ta nói lại chỗ này ha cái, cái phần từ đây đến đây ý nó nói như thế này ừ. nếu mà f mà là một ánh xạ tuyến tính đi từ v và trong v kép mà thỏa thỏa điều này tức là gì chúng ta biết ảnh của một cơ sở bởi vì u 1 u gì đó là b mà là một cơ sở của v vậy nếu mà chúng ta biết ảnh của một cơ sở thì ánh xạ tuyến tính f sẽ xác định duy nhất cái nội dung phần đầu tiên là như thế và cái nội dung thứ hai đó là chúng ta phải tìm công thức ánh xạ tuyến tính chúng ta thảo luận ở đây thì việc đầu tiên hết là vì b là một cơ sở của v cho nên với mọi cái phần tử x nằm ở trong v thì chúng ta sẽ có tồn tại duy nhất các cái alpha y thuộc r y chạy từ 1 cho đến n sao cho x bằng tổng alpha y u y phần này phần trước tôi biết rồi nếu như đây là cơ u y mà là các vector trong cơ sở thì cái biểu thị tuyến tính này là duy nhất và các alpha này nó gọi là tọa độ đúng không ạ các thành phần tọa độ của vector x đối với cơ sở b Thế thì đến đây thì chúng ta sẽ lợi dụng cái định nghĩa ta áp dụng cái định nghĩa của ánh xạ tuyến tính tức là chúng ta sẽ có F của X ta tìm công thức ánh xạ mà thì ta phải tìm F của phần tử tổng quát F của X sẽ bằng F của tổng alpha y u y tôi bỏ qua cái chữ y cho viết cho đơn giản thì do ánh xạ tuyến tính F thì F của tổng các vector thay bằng tổng các F có các alpha y thì đưa ra phía trước như vậy chúng ta sẽ có là alpha y tổng à, xin lỗi nó sẽ là tổng của alpha y f u y mà f u y thì theo cái điều trên đây chúng ta tạm gọi là điều sao thôi tức là đề bài cho là, là, là ảnh của các cái u y này là có rồi như vậy thì thằng này sẽ bằng tổng của các cái alpha y v y bởi vì f u y bằng v y để chúng ta tính nốt thằng này thì chúng ta sẽ tìm được công thức của ánh xạ f vậy tóm lại chúng ta cái định lý này nó nói như thế này nếu biết ảnh của một cơ sở thì ánh xạ tuyến tính f sẽ được xác định duy nhất và muốn tìm công thức ánh xạ tuyến tính thì chúng ta chỉ việc lấy một phần tử bất kỳ tìm cái biểu thị tuyến tính qua cái cơ sở mà đề bài cho sau đó áp dụng tính chất của ánh xạ tuyến tính là f của tổng các cái u y thì bằng tổng các f u y vậy các nếu có các alpha y thì đưa ra phía trước được vậy chúng ta sẽ có cái cách tính f x trong trường hợp tổng quát ta xem ví dụ sau đây ví dụ cho ánh xạ tuyến tính f đi từ r 3 vào trong tôi cho R3 luôn đây là một toán tử tuyến tính thỏa 
F U1 bằng V1 à, Thế nói khác là F UI bằng VI với mọi Y bằng 1 đến 3 với U1 là 1 trừ 2 1 U2 bằng uh, 1 1 2 U3 bằng để cho đơn giản chọn luôn 0 0 1 V1 bằng 1 1 1 V2 bằng 0 1 0 và V3 bằng 0 0 0 Các bạn là chứng minh rằng F là duy nhất Câu B là tìm công thức ánh sáng F Vậy lời giải của thằng này sẽ như sau Câu A Đề bài đây đã là cho Tôi khoanh cái vùng này lại nha Cho F của cái UI bằng VI Như vậy Ta không biết công thức này Nhưng mà đề bài là cho là F UI bằng VI Như vậy ta theo định lý trên này Thì ta thấy là F sẽ là duy nhất nếu như mà các UI này là một cơ sở Lập thành một cơ sở của không gian R3 Vậy chúng ta sẽ thấy ngay là F xác định duy nhất Khi và chỉ khi Các vector U1, U2, U3 Là một cơ sở của R3 một cơ sở của R3 mà đây là tập có 3 vector R3 thì bằng có hạng là có có số chiều là 3 như vậy thằng này muốn là một cơ sở thì nó phải độc lập tuyến tính U1, U2, U3 phải độc lập tuyến tính cái này là do dim của R3 bằng 3 và bằng số vector ở trong U1, U2, U3 do như vậy. Như vậy chúng ta chỉ cần chứng minh là một u hai ba độc lập tuyến tính thôi. Vậy ta có ma trận a u một u hai u ba bằng một trừ hai một 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 hai và không không một. Thấy ngay biến đổi bậc thang, ta thấy ngay nữa là hạng của nó sẽ bằng ba đúng không? trừ lên này, 3 này, 1 này, 0, 0, 1 này, có ngay dạng bậc thang. Như vậy là hạng của cái họ vector này bằng đúng số vector. Hạng của U1, U2, U3 bằng 3, bằng hạng của A. Chạy ra suy ra U1, U2, U3. độc lập tuyến tính suy ra F xác định duy nhất Bây giờ chúng ta sẽ tìm công thức ánh sáng F Tìm công thức ánh sáng F câu B Chúng ta sẽ thấy như thế này Ừ. Đầu tiên hết U1, U2, U3 là cơ sở Nên với mẫu X ta sẽ có Do U1, U2, U3 Là cơ sở Của R3 nên với mọi x thuộc x bằng x1, x2, x3 luôn này x1, x2, 
x3 thuộc R3 để sẽ tồn tại các cái alpha 1, alpha 2, alpha 3 thuộc R sao cho x bằng tổng alpha 1 u1 cộng alpha 2 u2 cộng alpha 3 u3 Đến đây thì ta sẽ thấy là um, cái hệ thức sao này sẽ tương đương với vector u1 ta nhớ đọc các vector lên nhé 1 trừ 2 1 gì đó vân vân đọc nó lên tìm được alpha 1 trừ 2 alpha 1 alpha 1 cộng với alpha 2 alpha 2 cộng 2 alpha 2 và cộng alpha 3 vì alpha 3 vector u3 là 0 0 1 bằng x1 x2 x3 giải hệ này để tìm alpha chúng ta sẽ có nó đã có hình ảnh bậc thang theo kiểu này nhé. chúng ta nhìn bậc thang theo kiểu này để chúng ta làm cho số alpha 2 này biến mất nữa là, là xong vậy chúng ta sẽ có là nhân trừ 1 vào phương trình 2 cộng lên phương trình 1 vậy ta sẽ được kết quả là 3 alpha 1 bằng x à, nói nhân mấy nhỉ? trừ 1 đúng không? x1 trừ x2 rồi trừ 2 alpha 1 cộng alpha 2 bằng x2 à, alpha 1 cộng 2 alpha 2 cộng alpha 3 bằng x3 chúng ta có cái hình bậc thang ngược này như vậy ta suy ra được alpha 1 sẽ bằng 1 phần 3 của x1 trừ x2 Đó, alpha 1 là 1 phần 3 của x2 Thay ngược vào ta tính được alpha 2 Alpha 2 Alpha 2 sẽ bằng x2 cộng với 2 alpha 1 Tức là 1 phần 3 của x1 trừ x2 Quy đồng số 3 lên cho nó có kết quả là 3 phần 3 này Nó này là 2 này Nó sẽ là 1 phần 3 của 2x1 cộng với x3 đó sẽ là cộng cộng x2 3x2 với trừ 2x2 còn lại x2 ta thay vào phương trình cuối ta sẽ tính được alpha 3 tính tiếp luôn ha cho nó rõ là x3 alpha 3 thì sẽ bằng uh, x3 trừ cho alpha 1 tức là trừ cho 1 phần 3 của uh, x1 trừ x2 rồi trừ cho 2 alpha 2 tức là 1 phần 3 của 2 x1 cộng x2 Đấy, một cộng x2 như vậy chúng ta tính ra kết quả sau này sẽ là nhân 3 chia 3 luôn Chúng ta sẽ có x3 của mỗi chỗ này có thôi Vậy nó là x3 rồi 1 phần 3 của 3x3 Chỗ này là trừ x1 Với trừ 2 trừ 4x1 Là trừ 5x1 Trừ 5x1 chỗ này là cộng x2 bạn theo dõi cho tôi tính nhầm không nhé cộng x2 với trừ uh, 2 x2 vậy chúng ta còn lại trừ x2 hy vọng uh, tính đúng ha thôi có gì chúng ta kiểm tra lại sau đây đến đây thì chúng ta sẽ thấy là vậy này là hai sao nha vậy Vector x của chúng ta đã bằng là 
alpha 1 u1 cộng alpha 2 u2 cộng alpha 3 u3 với alpha y cho trong sao cho trong hai sao từ đây chúng ta suy ra f của x thì sẽ bằng alpha 1 f u1 cộng alpha 2 f u2 cộng alpha 3 f u3 tức là nó sẽ là alpha 1 v1 cộng alpha 2 v2 cộng alpha 3 v3 vì đề bài cho là f u bằng v y để chúng ta sẽ có kết quả như vậy để chúng ta thay các giá trị tính toán trên vào một là do đề nè và cái biểu thức hai sao thì chúng ta sẽ có là alpha 1 là 1 phần 3 tức là x1 trừ x2 chia 3 nhân với v1 v1 đề bài cho là 111 chúng ta thay bộ 3 số 1 vào đây cộng với alpha 2 chúng ta tính được là 1 phần 3 gì đó tức là 2x1 cộng x2 chia cho 3 v2 là 0 1 0 0 1 0 và alpha 3 là 3 x 3 trừ 5 x 1 trừ x 2 chia cho 3 để bố làm việc chút xíu con trừ cho v3 bằng 0 0 0 Đây. Chúng ta tính toán. Đây. Chúng ta cố gắng thay nốt chỗ này nhé. Vậy chúng ta tính nốt chỗ này thì chúng ta sẽ được chỗ này thì nó không ảnh hưởng gì đến kết quả tính này. Trên thành phần đầu tiên sẽ là cái này. Cộng với 0. Thế nó sẽ là x1 trừ x2 chia cho 3 này. Đây, alpha nhân với 1 cộng với này, alpha 1 nhân với 1 cộng với alpha 2 nhân với 1. Chúng ta sẽ được kết quả là 3x1. Đi. 3x1, x2 biến mất này. Chia cho 3. Và thành phần cuối cùng thì nó chính là x1 trừ x2 chia cho 3. Vậy tóm lại công thức ảnh của chúng ta là F của x1, x2, x3 Nó sẽ bằng như thế Giờ chúng ta thử lại xem c, 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 Cái thằng này có đúng hay không Chúng ta U1 là 1 trừ 2, 1 Thì thay vào nó phải là 1, 1, 1 U1 nhé 1 trừ 2, 1 Như vậy, ta thay vào thử nè. 1 trừ 2, nghĩa chỗ này sẽ là 3 nè, chia 3 là 1 nè. 1, uh, thay vào đây là 1 nè. Nếu mà chỗ này là 1 nữa là đúng luôn đúng không? 1 trừ cho trừ 2 là 3 chia 3 là 1 nè. Như vậy thì cái tờ U1 ta tính là kết quả đúng nè. Ta thay thử những giá trị khác. Ta thay thử cái giá trị là 1 0 0. À 001 thì nó phải ra kết quả là 000 Theo đề bài cho mà thì công, Cái công thức chúng ta tìm được nó phải đúng như thế Như vậy U3 là 001 này. Chúng ta thấy là 000 này, 0 này, 0 này, 0 này. Như vậy là đúng luôn vậy Thì chắc là kết quả này đúng rồi Các bạn về các bạn tính lại Tóm lại là cách sử dụng cái định lý Xác định sẽ tính tính Làm như vậy Clip sau thì chúng ta sẽ nói về một cách khác để tìm cái công thức ảnh dạng tuyến tính. Xin chào.